स्नेहम स्नेहम स्ने सहज म सहज म पूर्णरुण स्नेह नन्म निरुन्न स्नेह नमे उन्नाकोर्कुन्न स्नेह आत्मावलोर्तोरु स्नेह ये विश्व निर्मल स्नेह विश्वनिर्मल स्ने सहज म सहज मुनरुन्न स्नेह नम निरुन्न स्नेह नमे उन्ना किन्न स्नेह आत्मा वलकोर्तोरु स्नेह विश्व निर्मल स्नेह विश्व निर्मल स्नेह विश्व निर्मल जय श्री माता जी सहज योग इन महायोग महत् ध्यान पेपाड़ी पुदी अध्याय स्वागत एल सहसाल ते श्रद्ध को कुंडलिये उणर्ती उयर्ती बंधम चेद आ चैतन्य लहर के उलो सहसाल ते सर्वदा श्रद्ध को श्रमिक कम न चैतन्यु आत्माटेपुर सर्वदा आदि श्रमिक अब अल ते ध्यान वाले ललित पेट शक्ति अभवन कहविचारेगान सहायक विधम आदमी नमें हृदय वाले विनयान्तरा हृदय ईवन नमेंट हार्टिले वे ना तल अलप कुछ अवे नर्गी अल आत्मा नाम ए नाम पचीटें क्षमे ना इड़ हृदय नमें तल कुछ वे नर्गीवन चोद अद वाले नो विनयान्तर शेम श्रीमाताजी वाले ललित नमें हृदय श्रीमाताजी दयवारी ए हृदय वह नाम रिक्वस्ट आंडलिनी शक्ति ना आहसार पद्म अनुभ की पटो अब वाले ललित पर श्रीमाताजी दयवारी ए हृदय वह अब नमें आंडलिनी नमें आगे नमुक आ फील मनस अब वाले हृदय नाम परमावधि विनयान्तरा श्रद्धि नमुक परमावधि विनय नमुक वे अब आ हृदय विनयान्तरको श्रीमाताजी रिक्वस्ट श्रीमाताजी दयवारी ए हृदय वह रो मूनो तवण नि वाले विनयतोड़ी स्नेह भक्ति कूड़ी अब पर समय अब ते कुलि तुभविका कह अब अद अदपोल निडद पर आर्म तेनाव श्रीमाताजी की मतमे नयकानू ए पर फील मतर्मे नयकानव श्रीमाताजी की मतमे नयकानू ए अल वलद सैड श्रीमाताजी अवड़ी मे नये अवड़े नये ए वलद सैड अवड़ी मे नये ए वलद सैड अब अद ध्यानवस्थलब चैतन्यम तुभव की आरवस्थ आ चिंत मैं कुंडलि उणर्यर् सहसाल वन नमक तुभविका कहस्थल नाम 
വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതായത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിനയാന്യതരായിട്ട് അമ്മയോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ആ പ്രതിജ്ഞകളൊക്കെ തന്നെ പറയുക അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ടെലിഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ച ചില സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ സഹജയോഗ ഇത്ര ഇത്രയും മഹത്തായ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുണ്ടലിനിയെ അപേക്ഷൻ ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ആ യോഗ പ്രാപിച്ചുള്ള ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഇത് നമ്മളുടെ ഈ യുഗത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് എല്ലാമായിട്ട് എല്ലാ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എല്ലാ അവതാരമായിട്ടും എല്ലാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ വന്ന എല്ലാമായിട്ട് വന്ന ആ ആദിശക്തി തന്നെ നേരിട്ട് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ മഹായോഗയിലേക്ക് എത്താം ആ മഹായോഗയിൽ വളരെ ലളിതവും സരളമായ രീതിയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാതിരി ഈ കുണ്ടലിനി എനർജിയെ അവയക്കൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നല്ല അത് വളരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആ ശുദ്ധമായ ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ഛയുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തി തികച്ചും ആ ആദിശക്തിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആദിശക്തി ആ സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളും ഒക്കെയായി കുടുംബജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു സന്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് നമ്മളുടെ ഒരു വസ്ത്രരീതികൾ മാറുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ താടിയോ തലയോ വളർത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നടക്കുന്നതോ ഇരിക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആരാധനാരതികളോ ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല അതിലൊക്കെ ഉപരി വളരെ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ തത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീ മാതാജി അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ നയിച്ചു നമ്മളെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതവസ്ഥയിലും ഈവൻ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ചില ശാരീരിക അശുദ്ധികളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ധ്യാനം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം തി നിന്നും നമ്മളെപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നോ ആ നിമിഷം വരെ നമ്മളുടെ അന്തരാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ ഉള്ള അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ ധ്യാനം ചെയ്യാവുന്ന ആണ് കാരണം അതിനെ ശുദ്ധിയോ അശുദ്ധിയോ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലും നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ ഏതവസ്ഥയിലും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈവൻ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥ ഭേദങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാം കാരണം ധ്യാനം നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കുണ്ടലിനി എനർജിയെ ഉണർന്ന് ഉയർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദിവസവും നിങ്ങൾ ധ്യാനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ആ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസവും ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിക്ക് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെ മുടങ്ങിയാലും നമ്മൾ ആ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ തികച്ചും ചിലവഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന ബീജമന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശീലിച്ചു സ്വാദിഷ്ടാൻ ചക്രയിലെ വം എന്ന ബീജമന്ത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാബി ചക്രമാണ് നാബി ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നാബി ചക്രത്തിൽ നമ്മുടെ വലത്തെ കൈ വെച്ചിട്ട് നാബി ചക്രത്തിൻ്റെ ബീജമന്ത്രമായിട്ടുള്ള രം എന്ന ബീജമന്ത്ര
ram 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 എന്ന് ജപിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ജപിക്കുമ്പം അതിലൂടെ നമ്മുടെ ആ നാഭി ചക്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഊർജം വളരെ വർദ്ധിക്കാനും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യും അതിലൂടെ അവിടെ തന്നെ അതേപോലെ ശ്രീ മാതാജിയോട് നിങ്ങൾക്ക് കൈവച്ചുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം അമ്മയെ എന്നെ പൂർണ്ണമായും സന്തുഷ്ടനാക്കിയാലും എന്നെ പൂർണ്ണമായും സന്തുഷ്ടനാക്കിയാലും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാഭി ചക്രത്തിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജയ് ശ്രീ മാതാജി ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരു Yeah.